हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स या फिर इसको चिकित्सक प्रेरित विकार बोलते हैं आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं जो डॉक्टर होता है उसकी वजह से ठीक है जैसे चिकित्सक के द्वारा जो भी निदान या फिर चिकित्सा में ठीक है डायग्नोसिस करते हुए या फिर ट्रीटमेंट करते हुए अगर डॉक्टर की वजह से पेशेंट में कोई बीमारी होती है उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स ठीक है जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने भी जैसे आयुर्वेद में भी बताया गया तो आचार्य सुश्रुत ने बस्ती प्रकरण में 44 जो है वो चिकित्सक प्रेरित विकार बताए हैं जो आचार्य चरक है उन्होंने भी बस्ती दाता की वजह के जो बस्ती दाता के दस दोषों का वर्णन किया है ठीक है बस्ती दाता के तो ये भी क्या है चिकित्सक प्रेरित विकार है तो आप ये पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में आता है जो बस्ती दाता के दोष है चरम के अकॉर्डिंग फिर कुछ जो है वो चिकित्सक प्रेरित विकार कुछ जो है वो आपको बताते हूँ मैं जैसे अगर बोला है कि जो अवैध सिराए हैं जैसे कुछ सिराए बताई गई है उनका वेदन नहीं करना होता लेकिन अगर जो नहीं जानता यानी ट्रीटमेंट करते हुए उन सिराओं का भी वेदन कर दे तो वो भी एक चिकित्सक प्रेरित विकार है मर्म होते हैं जो या फिर संधि स्थान है उनमें अग्निकर्म या फिर वेदन करने से मना किया तो उनपे अगर अग्निकर्म या वेदन कर दिया मर्म स्थान पे तो वो भी एक चिकित्सक प्रेरित विकार है या फिर अगर कोई शल्य क्रिया की है यानी सर्जरी की है उसके बाद कोई भी कॉटन का पीस या फिर कोई भी यंत्र या शस्त्र जो अंदर ही रह जाए एपडोमन में या फिर जो भी आपकी जो साइट थी इन जी जहां पे आपने सर्जरी परफॉर्म की वो अंदर ही रह गया कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो वो भी एक चिकित्सक प्रेरित विकार है और मॉडर्न में इसको हम आइट्रोजेनिक आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर से कोरिलेट करते हैं तो आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर क्या है जब डॉक्टर के डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के टाइम पे या फिर थेरापेटिक प्रोसीजर के टाइम पे जब भी पेशेंट को कुछ हार्म होता है वो होते हैं हमारे आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर तो हम पहले पढ़ते हैं ये इन शॉर्ट लिख रही हूँ मैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के ड्यूरिंग क्या हो सकता है जैसे डायग्नोसिस करने के लिए कई बार क्या होता है कि पेशेंट का जो फ्लूड है उसको एस्पायरेट करते हैं जैसे लंग्स में अगर सपोज फ्लूड भरा हुआ है किसी के प्लूरिसी है तो क्या करते हैं उसको एस्पायरेट करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए कि किस क्या कॉज हो सकता है तो डायग्नोस्टिक करते हुए जब फ्लूड का एस्पायरेट कर रहे हैं तो हेमरेज हो सकती है पेशेंट में और अगर आपने से, पूरी जो है वो अच्छे से मैनेज नहीं किया तो पेशेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है फिर दूसरा आप लिख सकते हो कि जैसे अगर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कर रहे हैं अगर किसी पेशेंट में तो परफोरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं या परफोरेशन हो गया तो वो आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर में आएगा फिर आता है अगर किसी की आईवी पाइलोग्राफी करते हैं इंट्राविनस पाइलोग्राफी कर रहे हैं जैसे स्टोन है उसको जानने के लिए अगर किसी पेशेंट में इंट्राविनस पाइलोग्राफी कर रहे हैं तो मे भी जो आपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया है पेशेंट में उससे उसको रिएक्शन हो जाए वो नेफ्रोटॉक्सिक हो उसके लिए तो ये भी एक डायग्नोस्टिक जो है वो हमारा एट्रोजेनिक डिसऑर्डर है फिर आता है थेरापेटिक यानी ट्रीटमेंट करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे अगर आप किसी पेशेंट का गैस्ट्रिक लेवेज कर रहे हो गैस्ट्रिक लेवेज करते हुए जो ट्यूब है वो स्टमक में नहीं वो ट्रैकिया में इंसर्ट की और आपने जो है वो फ्लूड पास कराया तो उसको जो निमोनिया हो गया तो ये आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर है ठीक है विदाउट मैचिंग ऑफ ब्लड ब्लड मैच नहीं कराया पेशेंट का और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होना ये भी एक आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर है इन्फेक्शियस ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो ये भी मैंने आपको एक हिंट दिया कि ये चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो ठीक है और आप अपनी तरफ से भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप ऐड कर सकते हो इसमें फिर उसके बाद आता है ट्रीटमेंट यानी अगर आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर किसी को हो गया तो ट्रीटमेंट क्या करना है तो सबसे पहले इनको अवॉइड करना है ठीक है यानी निदान परिवर्जन जो हम बोलते हैं निदान परिवर्जन कर मतलब जो भी कॉजेज है जैसे चरक जो है जो उन्होंने बस्ती दादा के जो दस दोष बोले हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट भी दिया है जैसे अगर तीरियक बस्ती अगर किसी को दे दी नेत्र तीरियक प्रवेश कराया तो बोल रहे कि उसको वापस निकालना है दोबारा से सीधा प्रवेश कराना है तो ये भी उन्होंने ट्रीटमेंट बताया कि क्या करना है तो पहला है निदान परिवर्जन दूसरा समुचित परीक्षा करके मतलब पूरा अच्छे से पहले देख के जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले पूरी ब्लड मैचिंग होनी चाहिए पेशेंट की बीटी सी टी ये सब हेपेटाइटिस सिफिलिस या एड्स इन सब की एग्जामिनेशन होनी चाहिए ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले 
फिर दूसरा है कि प्रॉपर ए सेप्टिक मेजर्स प्रॉपरली गाइड मतलब फॉलो करने होते हैं जब भी आप कोई भी चाहे वो थेरेपेटिक या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हो जैसे पैरासेंटिस कर रहे हो पेरिटोनियल लेवेज कर रहे हो या लंबर पंचर कर रहे हो तो पूरा ए सेप्टिक मेजर आपको फॉलो करने होते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर थैंक यू